Assalamu alaikum. Kanalımızga hoş gelibsiz. Muallama yangi il bayramiga tayyorgarlik ko'rish uchun o'zi rahbarlik qilayotgan sinfini to'pladi. Yangi yilga ham oz qoldi. Sinfimiz yangicha ko'rinishdagi tomoshani olib chiqishi kerak. Buning uchun bir jamoa bo'lib ishlashimiz lozim. Muallimaning gapi barcha o'quvchilarni jonlantirib yubordi. So'ng o'quvchilarga bir qur razm solib chiqqan aniq muddaoga o'tdi. Men anchadan beri bir narsani o'ylab yurgan edim. Qor malikasi ertagini ko'rgansizlar-a? Xuddi o'sha ertakni sahnaga olib chiqamiz. Rozimisiz? Qo'limizdan keladi a? O'quvchilar yuzida quvonch bilan muallimaning so'zlarini ma'qullashdi. Muallima xursand bo'lib, kaftlarini bir-biriga ishqalab olgach, yana gapida davom etdi. Yosh bola emassiz. 7-sinf katta yosh degani. Harakat qilsangiz Barchasini uddalaysiz. Nozima, sen qor malikasi bo'lasan. Muallimaning tanlovidan qizchaning kulib turgan yuzi birdan tuntlashdi. Ustozi unga parvo qilmay, boshqa qahramonlarni tasdiqlashga o'tdi. Nozima esa yerga qarab qomrayib qolgandi. Muallima tanlovni tugatar chog'i Nozimaning xafaligini sezdi. Tinchlikmi Nozima? Nega kayfiyating tushib ketdi? Men qor malikasi bo'lmayman. Nega endi? Bu eng zo'r obrazku. Qor malikasi bo'lish har kimga ham nasib qilavermaydi. Menga kerak emas, ustoz. U yomon, shafqatsiz va makkori ayol. Undan nafratlanaman. Muallima Nozimaning qarshisida jim qoldi. Bizdan bu kabi haqoratlarning chiqishi Ustozni hayratlantirgandi. Atrofdagi o'quvchilar ham Nozimaga qarab turishardi. Tanafusga chiqinglar. Nozima, sen qol, gaplashib olamiz. Hamma birin ketin tashqariga otilishdi. Muallima Nozimaning yoniga o'tirdi. Endi menga tushuntirib ber, nima bo'ldi? Nega qor malikasi bo'lishni istamaysan? Undan nega nafratlanasan? Bugun oyimni qor malikasiga o'xshatadi. Chunki oyim bemehr, ukamni bizdan tortib olgan, yuragini muzga aylantirib, bizga dushman qilib qo'ygan. Buvim, dadam, men har kuni ukamni sog'inamiz. Oyim esa uni ko'rsatmaydi. Muallimaning mijjalariga yosh qaldi. Qizchaga ko'rsatmaslikka urini artib olgach, Nozimaning sochini siladi. Qizim, men seni tushunaman. Buving Oyingni qor malikasiga o'xshatgani xato. Uni ham tushunish kerak. Axir u ona biror sababsiz hech narsa bo'lmaydi. Kel, sen qor malikasini shunday mehribon, oq ko'ngil qilib o'ynaginki, aslida malikaning yuragi muz emasligi uning ham insoniy tuyg'ulari borligini isbotlab bergan. Buning iloji bormi? Nozima ajablanib ustoziga qaradi. Albatta, men senariyni qayta yozaman. Sen va oyingga atab, oyingni ham taklif qilamiz. Rozimisan? Nozima bosh silkidi. Muallima chiqib ketdi. Nozima esa ustozining ortidan qarab qoldi. Nozimaga qor malikasi bo'lish shunday yarashdiki, boshqa o'qituvchilar ham qoyil qoldi. Lekin Nozimaning buvisi Farida opa nabirasining bu obrazda chiqishiga qarshilik bildirdi. Kerak emas. Nabiram bunday salbiy obrazda chiqmaydi. Boshqa o'quvchini topinglar deb oyoq tirab olgan buvisini Nozimaning otasi Bahrom aka arang ko'ndirdi. Qo'yavering, oyi. Bu bir sahna ko'rinish xolos. Nabirangizning ko'ngli sinmasin. Qarang, qanday chiroyli. Xotining ham qor malikasi. Nega? Onasining gapiga hayron bo'ldi o'g'il. Qaydan? O'g'lingning yuragini muzga aylantirib olib ketdi. Sho'rlikning diydoriga zorman bolam. Bahrom aka ko'ngli allanechuk bo'lib, onasidan biroz uzoqlashdi. U ham o'g'lini sog'inayotgandi. Arzimagan sabab bilan ketib qolgan xotinini xayolida rosa yanib tergadi. Nigora Bahrom bilan sevishib turmush ko'rdi. Farida opa boshida kelinini yoqtirmay yurdi. Ammo Nozima tug'ilgach ko'nikdi. 
Kelinige mihli iyi, yaxshi gapira boshladi. Lekin nigoraning fe'li buzildi. Qaynonasining yaxshi gapirganini soxta bilib, yo'q joydan janjal boshlardi. Bu nizolar jarayonini kuzatib kelayotgan Bahrom bir kuni xotiniga tanbeh berdi. Nigora, nega yo'q joydan janjal qo'zaysan? Oyim ko'nglinga qarab, yaxshi gapirib yuribdi-ku. Avvalgi fe'li yo'q. Sen esa, ha ha, men aybdorman. Nigora jahl bilan erining gapini bildi. Doim kelin sho'rlikning boshida sinadi kaltak. Hali onangizning fe'li o'zgargan deysizmi? Yo'q, ataylabdan mening tilimni qisib qo'yish uchun til yog'lamalik qilyapti. Yaqinda eshitib qoldim qo'shnilardan. Men kelinimni boshimda ko'taraman, lekin kelinim meni hurmat qilmaydi. Kamsitib gap qaytaraveradi deb yomonlayotgan ekan. O'zining avvalgi qilmishlari esidan chiqqandi. Bas qil, hamma ham adashadi. Oyim xatosini anglab yetgan. Sen bo'lsa, eski narsalarni qo'zyapsan. Men shunchaki ilonga qarshi himoyaga shay turibman xolos. Oyingiz suykalib-suykalib zahar sochmasa ko'rga edi. Nigoraning gaplari bo'g'zida qoldi. Bahrom xotinining yuziga tarsaki tushirdi. Kutilmagan zarbadan esankirab qolgan ayol lovullab yonayotgan yonog'ini silagancha eriga tikilib qoldi. Tilingga erk berma. Sen aytayotgan ilon mening onam. Unutma, sen ham onasan. Aqlingni yig'ib ol. Bahromning so'zlari Nigoraning yuragini teshib o'tdi. U o'ylardiki, erim ko'p narsaga e'tiborsiz. Istagan narsamni gapirsam bo'ladi deb o'ylardi. Aksincha bo'lib chiqqani ayolga alam qildi. Qaynonasini yanada qattiq yomon ko'rib qoldi. Avvalgidan da battar hurmacha qiliqlar chiqarib, eridan kaltak yeyishni odat qildi. Farida opa o'rtaga tushaverib ado bo'ldi. Bu orada Botirjon tug'ildi. Nozima ukasini yer u ko'kka ishonmay, o'ynatib, bor mehrini berardi. Kunlarning birida Nigora qizining tirsagidan ushlab uyga olib girdi. Qizim, biz bu yerdan ketamiz. Buving, dadang yaxshi odamlar emas. Bizga kun bermaydi. Nozima onasining gaplariga tushunmay kipriklarini pirpiratdi. U onasining qo'lidan tutdi. Oyi, dadam buvim yaxshi ku. Nega ularni yomon deyapsiz? Nigora qiziga bir zum tikilib turdi-da, kulimsiradi. Ha, yaxshi qizim, men boshqa odamlarni nazarda tutgandim. Bor, o'ynayver. Nozima hech narsa bo'lmagandek chiqib ketdi. Nigora afsuslangandek, o'ziga o'zi gapira boshladi. Ahmoq, yosh bolaga ham aytadimi shunday gapni? Axir u doim bo'lsa bilan birga bo'lsa, aytib qo'ysa, uf, endi nima qildim-a? Oylarni quvlab yillar o'tdi. Necha marotaba yangi yil bayrami nishonlandi. Nigora esa qaynonasi bilan haddan ziyod sen menga bordi. Botirjonning qulog'iga eri bilan qaynonasini yomon deb o'qtirib bo'ldi. Farida opa Botirjonni quchoqlayman deb talpinsa, bola buvisidan qochadigan odat chiqardi. Shunday kezlari Farida opa qoshlarini chimirib keliniga yuzlanardi. Kelin, bolada nima gunoh? Nima adovatingiz, alamingiz bo'lsa mana mendan oling. Go'dakni bizdan sovutmang. Men nima qildim? Nigora beparvo qo'l siltaydi. Botirjonni men dunyoga keltirdim. Muz yuragimdan barpo bo'ldi. Uning ham yuragi muz. Menga qilayotgan zug'umlaringizga u ham guvoh. Farida opa kelinining gapidan seskanib ketdi. Ha, bolaning yuragini muzlatdingiz. Na otasiga Na menga keladi. Agar biror shumlikni o'ylagan bo'lsangiz, o'zim sizni qattiq jazolayman. Ulgurmay qolasizmi deb qo'rqaman. Nigora qaynonasiga qarab mazaxomuz kuldi. Dar haqiqat, qaynona ulgurmay qoldi. Nigora tun yarmidan oqqanda Botirjonni yetaklagancha uydan bosh olib chiqib ketdi. Bahrom bir necha marta Nigorani olib kelish uchun bordi. Bari befoyda. Farida opa ham yig'lab-yig'lab yupandi. Yaxshi hamki yonida Nozima bor. Yangi yil arafasi edi. 
bir kuni televizorda qor malikasi ertagini buvisi bilan tomosha qilayotgan Nozima aytib qoldi. Qarang, buvijon, qor malikasi zo'ra, ko'ylaklari chiroyli, boshidagi toji ko'rkam. Unga havas qilma, qizim. Farida opa ekrandagi mag'rur boqib turgan qor malikasiga bir qarab qo'ydi-yu, qoshlarini chimirib, gapida davom etdi. U makkora, onang singari ayyor, ukangning yuragini muzlatib, bizga begona qilib olib ketdi. Bunda ham sho'rlik opani qaqshatib, ukasini olib ketib yuragini muzlatib qo'yadi. Qara, yerdagi rahming kelmayaptimi? Rahmim keladi. Qor malikasining yuzi oyimning qarashlariga ham o'xshab ketadi. Nozimaning shu kundan mag'rur qor malikasiga nisbatan nafrati orta boshladi. Maktabda yangi yil bayrami boshlandi. Nozima qor malikasi timsolida yal-yal yonib turibdi. O'quvchilarning unga havasi kelib tomosha qilishar, ba'zi o'qituvchilar, "Voy, qor malikasining o'zi bo'lib qolibdi." deya maqtab ham qo'yishardi. Ular sahnaga chiqishdi. Nozima sehrli tayoqchasini silkitib, mayin ohangda gapira boshladi. "Men bugundan boshlab muz yurak bo'lmayman. Opalarni ukalaridan ayrib, ularning yuragini muzga aylantirmayman. Bolalarni buvilari, dadalarining ko'ziga yomon ko'rsatib muz yurak qilmayman. Qor malikasi kabi beshafqat onalarga ham aytar gapim. Qalbingizdagi muzni eriting." Nafrat, adovat hech qachon insonga baxt olib kelmaydi. Nozimaning gaplari butun zalni qarsakka to'ldirdi. O'rta qatorda o'tirgan Nigora ham o'rnidan turib, qarsak chalib yubordi. Ko'zlarida yosh bilan atrofga qaraganida eriga ko'zi tushdi yo'q jimib qoldi. Nozima endi yangi yillarni onasi va ukasisiz kutmaydi. Bu yilgi yangi yilda ular butun bir oilaga aylanishdi. Bu quvonchli kunlarga albatta muallima sababchi bo'ldi.